لشعبنا وطننا العراق هذا الامل الذي نرى شرقا تحقيقه يمكن في قيام مجتمع ديمقراطي علماني حقيقي تعامل على اسس العدل والمساواه وحقوق الانسان يرفض فيه المواطن للعز والامن والامان وان يسود السلام والتافه في كل ربوع الوطن ان الاحتفال هو اقامه الكفنولات والمهرجانات الثقافيه في الأول من نيسان من كل عام ما هو إلا تأكيدا لتمسك الأمة الآشورية بثوابت التاريخ والحضارة الآشورية في وادي الرافدين وتخليدا لحضارة أمة عريقة وعلى استمرار من مسيرة العطاء والإبداع المتواصل بين الأجيال لشعبنا الآشوري 
عبر السنين نضيف لموروثنا الحوار معاني وقيم انسانيه جديده ومجددة مع تجدد طبيعة ومئاتها مع كل إطفالة عام آشور جديد ومن وحي هذه المناسبة التي جزء من موروث الحضاري الأمة الآشورية العظيمة فإننا نقدم لجميع أبناء أبناء شعبنا الآشوري في الوطن والمهد وكل شركائنا في الوطن لأسمى التهاني وكلنا أمل أن يكون العام الآشوري الجديد عام من سلام واستقرار وحب وتآخي لمنطقتنا ووطننا وشعبنا الاشوري وبهذه المناسبه يسرنا هنا ان نقدم الى شعبنا الاشوري بجميع مذاهبه الدينيه ومنظماته السياسيه ومؤسساته الاجتماعيه باسمى ايات التهاني وتمنيه الجميع عام حافلا بالانجزاء في سبيل تحقيق التطلعات واهداف شعبنا القوميه على ارض الاباء والاجداد بلاد الرافدين على امل ان تكون امتنا الاشوريه امه واحده تجمع على ارض اجدادنا الاشوريين كل ابنائهم المتشردين في اصقاع الارض لينهضوا مجددا من تحت هذا الركام الهائل في من الهموم والويلات التي تتكالب على مسيره امتنا ونهضتنا وتاريخنا واثارنا الخالده وعلى الرغم ان واقع الامه الاشوريه اليوم ليس على ارض الحرم ولكن ليس الاسوء في تاريخنا لان هناك محطات وخصائص مرت على الامه الاشوريه اراد لها ان تجهر وتنزف حد الموت بقضاء عليهم حق وازاله اسمهم وحضارته من على هذا الوجود ولكن بصمود ابناء الامه وبعزيمه صمدوا وقاوموا مقاومة شرسة وضمدوا جراحاتهم ونزيفهم وظلوا صامدين متمسكين بأرضهم وتراثهم وتاريخهم واسمه الآشوري الخالد سعوا السير والمضي قدما نحو الأمام دون أن تطأ رؤوسهم بأصعب مراحل التاريخ التي مروا بها فإن كان واقع الحرب تشهد إرهاصات بحجم القوى المعادية للأمة الآشورية والاستهداف المباشر على الهوية القومية والدينية من قبل قوة الإرهاب والتطرف الذين أخذوا من الدين ستارا لاستهداف الآشوريين وتهجيرهم واحتلال أراضيهم وقراهم وامتلاكاتهم في العراق وسوريا وتركيا ما أفرز بنتائج يحسبها البعض مرعبة بسبب الهجرة المتزايدة والنزوح من أوطانهم ورغم أن موجة ظلت متواصلة أكثر من مائة عام أي منذ مذابح الآشوريين في تركيا عام 1915 التي نفذها الحكم العثماني في تركيا وما عقب بعد ذلك من مذابح عام 1933 في العراق وبالرغم من كل المآسي عملوا بكل ما في وسعهم من جهد وجد لبناء مستقبل أفضل لأبنائهم فعملوا ليلا ونهارا وبجهود ذاتية وفردية ومؤسسات آشورية فتحوا مدارس لتعليم أبنائهم لغة الآباء والأجداد اللغة الآشورية وواصلوا بناء مؤسسات ثقافية وإعلامية بجهود ذاتية لنشر تراث وثقافة أمتهم بإضافة لحق أولادهم بالمدارس تلك البلدان فاليوم نفتخر كل الافتخار يكون لأمتنا الآشورية لها أبناء وبنات يتكلمون بكل لغات العالم ومزودين بشهادات عليا ومعارف وعلوم وحرف وصناعات هي بكل تاكيد سترد للثقافه الاشوريه مردودا ثقافيا وعلميا زاهرا وهذا الكلام ليس كلام امنيات فحسب الكلام الواقعي ومن صميم العمل النضالي يعزز يوميا بجهود الابناء ومناضليه والذين استشهدوا من اجل رفعه رايه اشور ومن اجل تحقيق المصير وتأتي أهمية الاحتفالات بهذه المناسبة نظرا لما تمثله من أرض حضار متوغل في التاريخ أسوة للدول العالم المعاصر التي تفتخر بأرضها الحضاري لتعزيز قيم السلام والتضامن وحسن الجوار بين الشعوب في عالم متوتر وكل عام وأنتم بخير.